യാക്കൂബ് അധ്യായം ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ദാസനായ യാക്കൂബ് ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം എന്റെ സഹോദരരെ വിവിധ പരീക്ഷകൾ നേരിടുമ്പോൾ അത് തികച്ചും സന്തോഷകരമെന്ന് കരുതുവിൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സഹിഷ്ണുത ഉളവാക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ പക്വതയും പൂർണതയും ഉള്ളവരാകേണ്ടതിന് സഹിഷ്ണുത അതിന്റെ പൂർണഫലം പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ അയാൾ ദൈവത്തോട് യാചിക്കണം എന്നാൽ അത് അയാൾക്ക് ലഭിക്കും അവിടെ നിന്ന് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യത്തോടെ നൽകുന്നവനാണ് എന്നാൽ അയാൾ തെല്ലും സംശയിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ യാചിക്കണം സംശയിക്കുന്നവൻ കാറ്റിൽ ഇളകിമറിയുന്ന കടൽ തിരക്ക് തുല്യൻ അങ്ങനെയുള്ളയാൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇരുമനസ്സുള്ള ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അസ്ഥിരനാണ് എളിയ സഹോദരൻ തന്റെ ഉയർച്ചയിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ എന്നാൽ ധനികൻ പുല്ലിന്റെ പൂ പോലെ വാടിപ്പോകുന്നവനാകിയാൽ അവന്റെ താഴ്ചയിൽ മാത്രം അഭിമാനിക്കട്ടെ സൂര്യൻ കൊടും ചൂടോടെ ഉദിച്ചുയരുമ്പോൾ പുല്ലുവാടുകയും പൂ വീണുപോകുകയും അതിന്റെ ഭംഗി മാഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫനവാനും തന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾക്കിടയിൽ മങ്ങി മറഞ്ഞു പോകുന്നു പരീക്ഷ സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിടുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അയാൾ അംഗീകാര യോഗ്യനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ആരും പറയരുത് ദൈവം ദോഷങ്ങളാൽ പരീക്ഷിതനാവുന്നില്ല താൻ ആരെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല ഓരോരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം ദുർമോഹങ്ങൾ അവനെ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കുമ്പോഴത്രേ മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച് പാവത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു പാവം പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുമ്പോൾ മരണത്തെ ഉളവാക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് നല്ലതും പൂർണവുമായ എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ പ്രകാശങ്ങളുടെ പിതാവെങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നെടുകൾക്കു തുല്യം അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നവനല്ല നാം അവിടത്തെ സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആദ്യ ഫലമാകേണ്ടതിന് അവിടെ നിന്ന് തിരുവിധ പ്രകാരം സത്യവചനത്താൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ ഏതു മനുഷ്യനും കേൾപ്പാൻ വേഗതയും സംസാരിക്കാൻ സാവധാനവും കോപിപ്പാൻ താമസവും ഉള്ളവനായിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ കോപം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ നിറവേറ്റുന്നില്ല ആകയാൽ സകല അശുദ്ധിയും വർദ്ധിച്ച ദുഷ്ടതയും വിട്ടുകളഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ നട്ടിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളെ രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തവുമായ വചനം വിനയത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുവിൻ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം വഞ്ചിക്കാതെ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായിരിപ്പിൻ വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും അതിൻ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ കണ്ണാടിയിൽ തന്റെ മുഖം നോക്കുന്നവനോട് തുല്യൻ അവൻ തന്നെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കടന്നുപോകുന്നു ഉടനെ തന്നെ തന്റെ രൂപം മറന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തികഞ്ഞ ന്യായ പ്രമാണം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവൻ കേട്ടുമറക്കുന്നവനാകാതെ കേട്ടത് ചെയ്യുന്നവനായി തന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം അനുഗ്രഹിതനായി തീരും ആരെങ്കിലും തന്നെ തന്നെ ഭക്തനെന്ന് കരുതുകയും അതേസമയം തന്റെ നാവിന് കടിഞ്ഞാൻ ഇടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഭക്തി നിഷ്പ്രയോജനമത്രേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശുദ്ധവും നിർമ്മലവുമായ ഭക്തിയോ അനാഥരെയും വിധവുമാരെയും അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതും ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യമേൽക്കാതെ സ്വയം കാത്തുകൊള്ളുന്നതുമാകുന്നു യാക്കോബ് അധ്യായം രണ്ട് എന്റെ സഹോദരരെ തേജസ്സുള്ളവനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മുഖപക്ഷം കാണിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സഭായോഗത്തിൽ പൊന്മോതിരവും പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ച ഒരുവനും മുഷിഞ്ഞ വേഷം ധരിച്ച ഒരു ദരിദ്രനും വരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ 
നിങ്ങൾ വിശിഷ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ചവനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നല്ല സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നാലും എന്ന് പറയുകയും ദരിദ്രനോട് നീ അവിടെ നിൽക്കൂ എന്നോ എന്റെ കാക്കൽ ഇരിക്കൂ എന്നോ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പക്ഷഭാതം കാണിക്കുകയും ദുരുദ്ദേശത്തോടെ വിധിക്കുകയുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരെ ശ്രദ്ധിപ്പിൻ ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ ദരിദ്രരെ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളുമായി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ നിങ്ങളോ ദരിദ്രനെ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ധനികരല്ലേ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ നാമത്തെ അവരല്ലേ ദൂഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന തിരുവഴുത്തനുസരിച്ച് രാജകീയ നിയമം പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തമമായത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷഭേദം കാണിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ കുറ്റക്കാരെന്ന ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യായപ്രമാണം സകലവും അനുസരിക്കുകയും ഒരു കാര്യത്തിൽ തെറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സകലത്തിലും കുറ്റക്കാരനാണ് കാരണം വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചവൻ കൊല ചെയ്യരുത് എന്നും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കൊല ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നീ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെ പോലെ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവൻ കരുണ കാണിക്കാത്തവന് കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും കരുണ ന്യായവിധിയുടെ മേൽ വിജയം നേടുന്നു എന്റെ സഹോദരരെ ഒരാൾ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും പ്രവൃത്തികളില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രയോജനം ആ വിശ്വാസം അയാളെ രക്ഷിക്കുമോ ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെന്ന് അയാളോട് സമാധാനത്തോട് പോയി തീകായുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ അയാളുടെ ദേഹരക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടെന്ത് പ്രയോജനം അതിനാൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം സ്വതേ നിർജീവമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രവൃത്തികളുണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞേക്കാം പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെയുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരിക പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എന്റെ വിശ്വാസം ഞാനും കാണിച്ചു തരാം ദൈവം ഏകനെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ലത് തന്നെ പിശാചുക്കൾ പോലും അത് വിശ്വസിക്കുകയും നടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഭൂഷണായ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തികളില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്പ്രയോജനമെന്ന് നിനക്ക് തെളിയിച്ചു തരണമോ നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം പുത്രനായ ഇസാഖിനെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയാലല്ലേ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം വ്യാപരിച്ചുവെന്നും പ്രവൃത്തിയാൽ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് ഇങ്ങനെ നിറവേറുകയും അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ എത്രേ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അതുപോലെ രാഹാബ് എന്ന വേശിയും ആ രഹസ്യദൂതന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ വേറൊരു വഴിക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രവൃത്തികളാലല്ലേ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും നിർജീവമാകുന്നു യാക്കോബ് അധ്യായം മൂന്ന് എന്റെ സഹോദരരെ നിങ്ങളിൽ അധികം പേർ ഉപദേഷ്ടാക്കളാകരുത് ഉപദേശിക്കുന്നവരായ നമുക്ക് അധികം കർശനമായ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നാം എല്ലാവരും പലതിലും തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഒരാൾ വാക്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാതിരുന്നാൽ അയാൾ ശരീരത്തെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള സൽഗുണപൂർണനായ മനുഷ്യനാണ് കുതിരയെ അനുസരിപ്പിക്കുവാൻ നാം അതിന്റെ വായിൽ കടിഞ്ഞാണിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും തിരിക്കുന്നു കപ്പലിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നോക്കാം അത് വളരെ വലിപ്പമുള്ളതും ശക്തമായ കാറ്റിനാൽ ഓടുന്നതുമെങ്കിലും അമരക്കാരൻ ഒരു ചെറിയ ചുക്കാൻ കൊണ്ട് അതിനെ തിരിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇങ്ങനെ നാവും ചെറിയൊരു അവയവമെങ്കിലും വളരെ വമ്പു പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി വലിയ വനം ദഹിപ്പിക്കുന്നു നാവും ഒരു തീ തന്നെ അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് തിന്മയുടെ ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെയാണ് 
അത് വ്യക്തിയെ മുഴുവനായി ദൂഷിപ്പിക്കുകയും ജീവിത ചക്രത്തിന് തീ കൊളുത്തുകയും നരകത്താൽ അത് സ്വയം ദഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാവിധ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇഴജന്തുക്കളും കടലിലെ ജീവികളും മെരുങ്ങുന്നവയാണ് മനുഷ്യൻ അവയെ മെരുക്കിയും ഇരിക്കുന്നു എന്നാൽ നാവിനെ മെരുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അത് അടങ്ങാത്ത ദോഷമാണ് മാരകമായ വിഷം നിറഞ്ഞതുമാണ് നാവിനാൽ നാം നമ്മുടെ കർത്താവും പിതാവുമായവനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതേ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവസാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ശവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരേ വായിൽ നിന്ന് സ്തോത്രവും ശാപവും പുറപ്പെടുന്നു എന്റെ സഹോദരരെ ഇത് ഉചിതമല്ല ഒരേ ഉറവിൽ നിന്ന് തന്നെ ശുദ്ധജലവും ഉപ്പുവെള്ളവും പ്രവഹിക്കുമോ എന്റെ സഹോദരരെ അത്തിവൃക്ഷത്തിന് ഒരു പഴവും മുന്തിരിവള്ളിക്ക് അത്തിപ്പഴവും പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഉപ്പുറവയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ശുദ്ധജലം പുറപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവും വിവേകമുള്ളവൻ ആര് അവൻ ഞാൻ ലക്ഷണമായ വിജയത്തോടെ നല്ല ജീവിതം കൊണ്ട് തന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കാണിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കയ്പ് നിറഞ്ഞ ഈർഷയും സ്വാർത്ഥമോഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കരുത് അത് സത്യനിഷേധമാണ് അത്തരം ജ്ഞാനം ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അത് ഭൗമികവും അനാത്മികവും വൈശാചികവും അത്രേ കാരണം അസൂയയും സ്വാർത്ഥമോഹവും ഉള്ളയിടത്ത് കലക്കവും എല്ലാ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുമുണ്ട് എന്നാൽ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ഒന്നാമത് നിർമ്മലമായിരിക്കും കൂടാതെ സമാധാനവും സൌമ്യതയും അനുസരണവുമുള്ളതും കരുണയും സൽഫലങ്ങളും നിറഞ്ഞതും പക്ഷപാതവും കാപട്യവും ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കും സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ സമാധാനത്തിൽ വിതച്ച് നീതി എന്ന ഫലം കൊയ്യും യാക്കോബ് അധ്യായം നാല് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശണ്ഠകളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമെന്ത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോരാടുന്ന മോഹങ്ങളിൽ നിന്നല്ലയോ അവ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ മോഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രാപിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയും ദുരാഗ്രഹം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കലഹിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ യാചിക്കായി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുവെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവിടണം എന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെ യാചിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ ത്യജിച്ച അവിശ്വസ്തരെ ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത്വമാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അതിനാൽ ലോകത്തിന്റെ സ്നേഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവായി തീരുന്നു ദൈവം നമ്മിൽ നിവസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാഞ്ച അതിതീഷ്ണമാണ് എന്ന് തിരുവഴുത്ത് വ്യർത്ഥമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അവിടുന്ന് നമുക്ക് അധികം കൃമ നൽകുന്നു ദൈവം നികളികളോട് എതിർത്തു നിൽക്കുന്നു താഴ്മയുള്ളവർക്കോ കൃപ നൽകുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടത്രേ ആകയാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുവിൻ പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവിൻ അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവിൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും പാപികളെ കൈകൾ വെടിപ്പാക്കുവിൻ ഇരുമനസ്സുള്ളവരെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കുവിൻ വ്യാകുലപ്പെട്ട് കരയുവിൻ വിലപിക്കുവിൻ നിങ്ങളുടെ ചിരി കരച്ചിലായും സന്തോഷം വിഷാദമായും മാറട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുവിൻ എന്നാൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും സഹോദരരെ അന്യോന്യം ദുഷിക്കരുത് സഹോദരന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുകയോ സഹോദരന് വിധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുകയും ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തെ വിധിക്കുമ്പോൾ നീ അതിനെ പാലിക്കുകയല്ല അതിന്റെ വിധികർത്താവാവുകയാണ് ന്യായപ്രമാണ ദാതാവും ന്യായകർത്താവും ഒരാൾ മാത്രം രക്ഷിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും ശക്തിയുള്ളവൻ തന്നെ അയൽക്കാരനെ വിധിക്കുവാൻ നീ ആര് ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു വർഷം വ്യാപാരം ചെയ്ത് ആദായം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നവരെ കേൾപ്പിൻ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്താണ് അല്പനേരത്തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നതും പിന്നെ മാഞ്ഞുപോകുന്നതുമായ മൂണൽ മഞ്ഞ് മാത്രമല്ലേ 
കർത്താവിനെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളാകട്ടെ വമ്പ് പറയുകയും സ്വയം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരം ആത്മപ്രശംസയെല്ലാം ദോഷമാണ് താൻ ചെയ്യേണ്ട നന്മ എന്താണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാത്തവൻ പാപം ചെയ്യുന്നു യാക്കോബ് അധ്യായം അഞ്ച് അല്ലയോ ധനികരെ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞ് മുറയിടുവിൻ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ദ്രവിച്ചും വസ്ത്രങ്ങൾ പുഴുവരിച്ചും പോയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വർണവും വെള്ളിയും കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കറ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയുകയും തീ പോലെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തിന്നുകളയുകയും ചെയ്യും അന്ത്യനാളുകളിൽ നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങൾ കൊയ്തവർക്കുള്ള കൂലി നിങ്ങൾ പിടിച്ചുവെച്ചത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിലവിളിക്കുന്നു കൊയ്ത്തുകാരുടെ നിലവിളി സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ കാതുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ സുഖഭോഗ തൽപ്പരായി ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചു കൊല ദിവസത്തിനെന്ന പോലെ ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊഴുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് എതിർക്കാതിരുന്ന നീതിമാനെ നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു സഹോദരരെ കർത്താവിന്റെ വരുവരെയും ദീർഘക്ഷമയോടിരിപ്പിൻ ഭൂമി നൽകുന്ന വിലയേറിയ വിളവിനായി ഒരു കർഷകൻ മുൻമഴയും പിന്മഴയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളും ക്ഷമയോടിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ കർത്താവിന്റെ വരവ് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആരും മറ്റൊരാൾക്ക് വിരോധമായി പെറുവിറുക്കരുത് ഇതാ ന്യായാധിപൻ വാതിൽക്കൾ നിൽക്കുന്നു സഹോദരരെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകരെ സഹനത്തിനും ദീർഘക്ഷമിക്കും മാതൃകയായി സ്വീകരിപ്പിൻ സഹിഷ്ണത നിലനിർത്തിയവരെ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരായി കരുതുന്നു ഇയോബിന്റെ സഹിഷ്ണതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കർത്താവ് വരുത്തിയ ശുഭാന്ത്യം കാണുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ദയയും കരുണയും നിറഞ്ഞവൻ തന്നെ സർവോപരി എന്റെ സഹോദരരെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെയോ ഭൂമിയെയോ മറ്റ് എന്തിനെയുമോ ചൊല്ലി ആണ് ഇടരുത് നിങ്ങൾ ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഊവ് ആയിരിക്കട്ടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുമായിരിക്കട്ടെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കഷ്ടത സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സന്തോഷമനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പാട്ടുപാടട്ടെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ അയാൾ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അയാളെ എണ്ണ പൂശി അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിക്ക് സൗഖ്യം നൽകും കർത്താവ് അയാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അയാൾ പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് ക്ഷമിക്കും ആകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കേണ്ടതിന് അന്യോന്യം പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ശക്തിയുള്ളതും ഫലിക്കുന്നതുമാകുന്നു നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു ഏലിയാവ് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നര വർഷത്തേക്ക് ദേശത്ത് മഴ പെയ്തില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ആകാശം മഴ നൽകുകയും ഭൂമി വിളവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ സഹോദരരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ സത്യം വിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുകയും അയാളെ ആരെങ്കിലും തിരികെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ പാപിയെ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നയാൾ അയാളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും അനവധിയായ പാപങ്ങൾ മറച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് 